ஆதான் ஆன்மீகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நமக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப்பில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் திருமணம் மாறுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை திருமணமானால் குழந்தை பிறப்பு வந்து அதை விட பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ து கல்யாணத்துக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு பொண்ணு பார்த்து அது லவ் மேரேஜாக இருந்தாலும் சரி அரேஞ்ச் மேரேஜாக இருந்தாலும் சரி இந்த திருமணம் நிலைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறியோடு தான் இன்றைக்கி நிறையா திருமணங்கள் நடக்குது அதே மாதிரி தான் திருமணங்கள் ஆன பிறகு குழந்த பிறக்குமா இல்லை அந்த குழந்த ஒரு நல்ல குழந்தையாக இருக்குமா பயம் இல்லாத குழந்த பெற்றுப்போமா அப்படிங்கிறது அதை விட ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் நம்ம ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணுற இந்த காலகட்டத்தில் ஆன்மீகம் நமக்கு வந்து பெரிதாக உதவுகிறது ஏன்னா இறைவன் அவன் அல்லாது ஒரு அணுவும் அசையாது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எந்த காலத்துக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம்தான் நம்ம நம்ம ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டாலும் இறைவன் வந்து என்ன நினைக்கிறாரோ அதுதான் நடந்துகிட்டு இருந்தது இன்றைக்கும் அப்படி தான் நாளைக்கும் அப்படி தான் அப்போது நமக்கு வர இருக்கிற சந்ததிகளுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோமோ இல்லையோ கண்டிப்பாக ஆன்மீகத்தை நம்ம வந்து வளர்க்க வேண்டும் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு சிறு வயதிலிருந்தே இறைவனுக்கு நமக்கு வீட்டில் வந்து அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கும் அதை வந்து சொல்லி கொடுத்தா தான் நாளைக்கு குழந்தைங்க வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு வளருவாங்க என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளும் அளவுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு டிப்ரெஷன் எதனால் ஒன்றாம் கிளாஸ் குழந்த ரெண்டாம் கிளாஸ் குழந்தையெல்லாம் பார்த்தா டிப்ரெஷன் எதனால் டிப்ரெஷன் பிரச்சனைகளை அவங்களால் கையாள தெரியலை அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது டிஸப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அந்த குழந்தைங்களால் ஏற்றுக்க முடியல ஏன்னா அவங்க அதை பார்த்து வளராததுனால டிஸப்பாயின்மெண்ட்ஸை எதிர்கொள்ள முடியல அப்போ ஆன்மீகம் நமக்கு எப்படி உதவுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா இடங்களையும் ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் ஒரு கோவிலை வந்து வைத்திருக்கிறார்கள் நம்ம தான் அதை தேடி போகணும் நம்ம அதை தேடி போய் எனக்கு இந்த பிரச்சனையாக இந்த கோவிலிங்க இருக்கா நான் தேடி போகிறேன் ஆனால் அது வந்து நம்ம பாராட்டக்கூடிய விஷயம் வந்து இன்றைக்கி மக்களுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் இருக்குது ஒரு இடத்த வந்து நமக்கு அது யூடியூப்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ அது பார்த்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனைக்காக இது சொல்லியிருக்காங்க நான் போகணும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் இன்றைக்கி இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றத்திற்கும் ஒரு திருமணம் ஆகலை அதுக்கு ஒரு திருமணம் சேரியே சொல்லியிருக்காங்க வைணவர்களுக்காக இருக்கட்டும் சைவர்களுக்காக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த கோ இந்த கோவில் இருக்குது இங்கே போய் நம்ம மனதால் பிரார்த்தனை பண்ணுறதோ ஏன்னா பிரார்த்தனை ஸ்தலங்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது பரிகார ஸ்தலங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ பிரார்த்தனை ஸ்தலங்களில் வந்து போய் நம்ம மானசீகமாக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் நம்ம பிரார்த்தனை நிறைவேறினதுக்கப்புறம் நம்ம இறைவனுக்கு போய் அந்த காணிக்கையை செலுத்த வேண்டும் இதற்கு பேர் பிரார்த்தனை ஸ்தலங்கள்னு பேர் பரிகார ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் கிரகங்களினுடைய கோளாறுகளுக்காக அந்த இடங்களுக்கு போய் நம்ம அந்த கிரகங்களுக்கான பரிகாரங்கள் பிரீத்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிரக பிரீத்தி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து பரிகார ஸ்தலங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த குழந்தை பிறப்பு பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இதில் சுக்கரன் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்த வந்து சேராது குழந்த உருவாகாது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ எனக்கு குழந்த வேணும் எனக்கு வந்து தாய் ஒரு கர்ப்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் குழந்தை தரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கரு வளர்சேரி அப்படின்னு ஒரு கோவில் கும்பகோணத்தில் மன்னார்குடி பக்கத்தில் கரு வளர்சேரி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு குழந்தை வரம் வேண்டி நீங்கள் வணங்கலாம் அந்த குழந்தை கருவில் தங்கி நன்ற ஆரோக்கியமாக வளருவதற்கு திருக்கருக்காவூர் கர்ப்பரக்ஷா அம்பிகை போய் நம்ம வணங்கலாம் அதே போல் ஆண் வாரிசுகள் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கிருஷ்ணர் கோவிலுக்கு வந்து போவாங்க சாரங்கபாணி கோவில் சக்கரபாணி கோவில் இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அந்த கிருஷ்ணரை வந்து அந்த ஆதிசேஷனில் படுத்து நம்ம கையில் கொடுத்து அந்த பட்டாச்சார் வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து படிப்பார் ஸோ அதை நம்ம சங்கல்பம் பண்ணிட்டு பண்ணும்பொழுது ஆண் வாரிசுகள் வளரும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் சேது கரையில் இருக்கக்கூடிய திருப்புல்லாணி அப்படின்னு சொல்கிறது ராமர் தர்ப சயனத்தில் இருந்தார் அங்கே வந்து பாயசம் வந்து பிரசாதகமாக கொடுப்பாங்க அதை சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு ஆண் வாரிசு வளரும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் ஸோ இந்த கோவில்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறப்பிற்கு நமக்கு குழந்தை வரம் வேண்டி நம்ம வணங்கலாம் சென்னையில் இருக்கிறவங்க வந்து முகப்பேரில் இருக்கக்கூடிய சந்தான கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற கோவிலுக்கு நீங்கள் போகலாம் நார்த் ஆர்காட்டில் பார்த்திங்கன்னா பூண்டி அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது வாலாஜாக்கு முன்னாடி அங்கே சந்தான வேணுகோபாலன் கோவில் இருக்குது அங்கே வந்து யசோதா வந்து கிருஷ்ணருக்கு மடியில் வந்து பால் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு விக்கிரகம் நீங்கள் உலகத்தில் எங்கேயும் பார்க்க முடியாத ஒரு விக்கிரகம் அது அங்கே போய் நீங்கள் சங்கல்பம் பண்ணி அந்த ஸ்தல விருட்சத்தில் நம்ம வந்து தூளி கட்டிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து குழந்தை வரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் அது வந்து ஒரு ஐதீகம் அந்த பூண்டி அப்படிங்கிற 
சந்தான வேணுகோபாலன் அப்படிங்கிற அந்த கோவில் ரொம்ப சின்ன கிராமம்தான் ஆனால் அங்கே யசோதா வந்து கிருஷ்ணருக்கு பால் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு விக்கிரகம் அது எங்கேயுமே பார்க்க முடியாத ஒரு விக்கிரகம் அது ஸோ குழந்தை வேண்டி நமக்கு வரம் அந்த குழந்தை வரம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து எத்தனையோ கோவில்கள் இருக்குது இந்த கோவில்களுக்கு எல்லாம் சென்று வணங்குவதற்கு முன்னால் குலதெய்வ அனுகிரகம் நிச்சயமாக நமக்கு வேண்டும் அதனால் ஜாதகத்தில் குலதெய்வ குறை இருக்கிறவங்க அதை சரி பண்ணிவிட்டு இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் போங்க ஏன்னா குலதெய்வ குறைய வச்சுட்டு நான் கோவிலுக்கு போனேன் சாமி கும்பிட்டேன் கர்ப்பரக்ஷாம்பியை கோயிலில் போய் வழக்கண்ணை எல்லாம் கூட நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு குலதெய்வ குறைபாடு இருக்கும் அதனால் ஜாதகத்தை பாருங்கள் குலதெய்வ குறைபாடு இருந்தால் அதை சரி பண்ணிவிட்டு இந்த பரிகாரங்கள் எல்லாம் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பலன்கள் உங்கள் கை மேல் கிடைக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமான நல்ல சந்தோஷமான ஒரு ப்ரெக்னன்சியை லேடிஸ் அனுபவிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் இது போன்ற ஆன்மீகம் மற்றும் ஜோதிடம் சார்ந்த நிகழ்வுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆதன் ஆன்மீகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்